Cześć! Dzisiaj nasze kolejne spotkanie zaczniemy od przysłowia. Jeśli w maju śnieg się zdarzy, to lato dobrze wyparzy. Niech to będzie prognoza na, też, na ten nasz nadchodzący miesiąc maj. Witam Was w miesiącu maju. Weszliśmy wielkimi krokami, ale znowu w oczekiwaniu na dobrą pogodę. Dzisiaj podpowiem Wam, jakie najważniejsze czynności powinien zrobić pszczelarz na pasiece i czego może się spodziewać w miesiącu maju. Ja nazywam się Marcin Sajnuk, jestem technikiem pszczelarzem i prowadzę własną gospodarkę pasieczną na terenie Dolnego Śląska. Prowadzimy pasieki przydomowe oraz pasieki miejskie, propagujemy pszczelarstwo oraz uczestniczymy w różnego rodzaju projektach ekologicznych. Zapraszam do kontaktu twórców projektów ekologicznych z terenów Dolnego Śląska pod adresem sajnok.marcin.małpa.wp.pl Chętnie pomożemy w miarę naszych możliwości i przygotujemy specjalny materiał wideo. Czy udało Ci się zasubskrybować już nasz kanał na YouTube pod nazwą Dolnośląskie Miody? Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zapraszam Was serdecznie. Będziesz na bieżąco z naszymi filmami, które udostępniamy na platformie YouTube. Zapraszam także na profil Facebook. Tam umieszczamy ciekawe tematy pszczelarskie z kraju i ze świata. Ok, myślę, że na tym wystarczy tej naszej autopromocji. Przejdźmy do najważniejszego, czyli do tematu zadania pszczelarza w miesiącu maju. Aha, jeszcze jedno, zapomniałbym. Zachęcam także do zostawienia komentarza tutaj pod filmem i jeśli spodobało Ci się ten film, który dla Was specjalnie nagrywamy, zostaw łapkę w górę, czyli kliknij kciuk do góry. Jeśli masz jakieś pytania lub posiadasz podpowiedzi, zostaw je tutaj w dyskusji poniżej. Mamy swoje grono pszczelarzy, którzy śledzą nasz kanał i często dzielą się swoją wiedzą w danym temacie. Dodatkowo co jakiś czas przygotowujemy film z odpowiedziami na Wasze najważniejsze pytania. Przejdźmy zatem do tematu. Maj to miesiąc, w którym pszczela rodzina rozwija się bardzo, bardzo intensywnie. W maju także kończy się okres wymiany pszczoły starej, która przeżyła zimę na młodą. Miesiąc ten nazywany jest najbardziej pracowitym okresem zarówno dla pszczół, jak i dla pszczelarza. W maju pszczelarz powinien wybrać dla siebie odpowiednią metodę pracy, która jest w warunkach jego pasieki najbardziej korzystna i zapewni odpowiedni rozwój rodzin w kontrolowanych warunkach oraz pozwoli na korzystanie z pożytków. Miesiąc maj obfituje w nektar oraz pyłek. Większość roślin właśnie w tym okresie rozkwita pełną parą. Do obowiązków pszczelarza w tym czasie, szczególnie w pierwszej połowie maja należą. Powiększanie bądź poszerzanie gniazda. Dopiero kiedy pogoda ustabilizuje się, można intensywniej powiększyć gniazda, wstawiając ramki suszem woskowym i węzą między plastry z czerwiem. Muszą one pokryć zapotrzebowanie rodzin na miejsce dla czerwiu i przynoszonego do ula nektaru. Umiejętne oraz stopniowe poszerzanie gniazda poprzez dokładanie odpowiedniej ilości ramek na potrzeby czerwienia, a także na zmagazynowanie przyniesionego nektaru. W tym przypadku należy pamiętać o kilku podstawowych czynnikach, a mianowicie zbyt szybka rozbudowa gniazda prowadzi do wychłodzenia czerwiu. Zbyt duża ilość ramek z węzą odciąga pszczoły od pracy, którą powinny wykonywać w tym czasie. Zbyt duże rozczerwienie matek może doprowadzić do rojenia się pszczół, a brak kontroli nad produkcją czerwiu spowoduje spowolnienie dopływu nektaru do ula poprzez dezorganizację pracy karmicielek i niepotrzebny wychów młodego pokolenia. Wentylacja i dostarczanie świeżej wody. Ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Dlaczego wentylacja jest tak istotna w tym okresie? Ponieważ pszczoły w dużej części będą odparowywały miód w komórkach pszczelich, a to prowadzi 
do gromadzenia się dużej ilości pary wodnej w środku ula, szczególnie na ściankach i w górnej części zaraz pod daszkiem. W tym okresie występuje intensywny przyrost osobników w ulu, a one potrzebują dopływu świeżego powietrza wraz z jednoczesnym usuwaniem wydalanych gazów na zewnątrz, tworząc w ten sposób odpowiednie środowisko dla rozwoju rodziny. Natomiast woda jest podstawą życia każdego organizmu i dostęp do świeżej wody jest bardzo pożądany. Pszczoły wykorzystują wodę do różnych celów. Można tu powiedzieć na przykład do rozcieńczania pokarmu oraz pobierają podczas produkcji mleczka. W drugiej połowie maja takich obaw raczej już nie ma i lepiej jest trzymać pszczoły w ulach obszernych niż ciasnych, gdyż często doprowadza to do nastrojów rojowych. Zapewnienie rodzinie przestrzeni pozwala na organizację prac wewnątrz ula. Podpowiedź numer jeden. Najsilniejszym rodzinom, które budują plaster trutowy i miseczki matecznikowe w tym okresie można zabrać pewną ilość czerwiu krytego, zasilając nim rodziny słabsze. Dzięki tym zabiegom udaje się zwykle powstrzymać pszczoły od rójki. Podpowiedź numer dwa. Aby uniknąć rojenia się pszczół, oprócz specjalnych zabiegów podstawowych, należy zapewnić stały dopływ nektaru oraz po prostu danie pszczołom pracę, żeby się nie nudziły. Dlatego też poszerzenie gniazd i dokładanie węzy do rozbudowy jest w tym okresie zalecane. Podpowiedź numer 3. Aby maksymalnie wykorzystywać wczesne pożytki, można łączyć rodziny. Słabsze oczywiście, na różne sposoby. Na przykład można zastosować naloty lub łączenie na tak zwaną gazetę i przewozić rodziny na pożytki w dużej sile. Wspomniałem Wam o tym w jednym z wcześniejszych filmów, gdzie poruszałem temat, że rodzina złączona przyniesie do ula więcej nektaru jak dwie oddzielne słabsze rodziny. Temat potwierdzony badaniami oraz poparty w praktyce. Osobiście znam pszczelarzy, którzy prowadzą taki system gospodarki polegający na celowym łączeniu rodzin przed wywozem na pożytki. Okres maja możemy wykorzystać na kontrolowaną wymianę ramek z woskiem, aby wymienić jak najwięcej ramek gniazdowych na nowe. Pszczoły woszczarki bardzo intensywnie budują nowe plastry, co przekłada się na tworzenie świeżej woszczyny. Możemy zastosować rotację ramek, przeczerwionych i stopniowe usuwanie tak zwanych czarnych ramek z ula. Prawidłowe, ale dosyć skomplikowane, to znaczy wymagające od nas trochę wiedzy i praktyki pszczelarskiej, jest poszerzanie gniazd z zastosowaniem izolatorów matek pszczelich oraz prowadzenie regularnych przeglądów, co ograniczy nam wychodzenie, wchodzenie rodzin w nastrój rojowy. Temat izolatorów chciałem Wam omówić w tym roku, jednakże jest to mój trzeci, a dokładnie czwarty rok stosowania izolatorów własnej konstrukcji i postanowiłem temat ten pozostawić na przyszły rok, aby posiadać przynajmniej czteroletnie doświadczenie potwierdzone dowodami w ich stosowaniu. Sama zasada działania jest dosyć prosta, jednak ja chcę Wam pokazać na moim przykładzie i poprzeć wynikami badań, a to wymaga czasu. Wrócimy do tego tematu w przyszłości. Na początku wspomniałem o wyborze odpowiedniego prowadzenia pasieki zgodnie ze sztuką, aby jak najlepiej wykorzystać rozwój i pożytki. Mowa tutaj o pasiekach stacjonarnych i wędrownych. Każdy pszczelarz musi sam zdecydować, jaką gospodarkę chce prowadzić. Należy tutaj wymienić kilka podstawowych czynników, które na to wpływają. Jeśli zaczynasz i nie masz jeszcze uli, ani sprzętu pszczelarskiego, to sprawa jest łatwiejsza. Jeśli jednak posiadasz sprzęt, musisz rozważyć kilka ważnych czynników. Pasieka wędrowna czy stacjonarna? Pierwszym najważniejszym czynnikiem, jak dla mnie, jest lokalizacja, to znaczy czy pszczoły mają dostęp do pożytków. Musimy zrobić rekonesans, czy na daną ilość posiadanych pszczół, rodzin pszczelich, czyli pni e, pszczelich w określonym terenie jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiednią ilość zróżnicowanego pożytku, aby działać cały sezon. Kolejnym czynnikiem jest wspomniany wcześniej sprzęt, np. ule oraz środki transportowe. Dlaczego? No właśnie w nawiązaniu do 
początku, gdzie wspomniałem, że osoba, która nie posiada jeszcze uli, może zdecydować się na zakup uli odpowiednich do transportu, na przykład lekkie i wytrzymałe. W przypadku posiadania uli dużych, na przykład w typie leżak, takie podróżowanie będzie bardzo, bardzo utrudnione. Dodatkowym kosztem podczas podróżowania jest konieczność dysponowania na przykład samochodem do przewozu uli oraz przyczepą. Następnym czynnikiem jest czas, jaki możemy poświęcić na pracę z pszczołami. Pokażę Wam to na przykładzie. No nie sztuką jest wywieźć na przykład 30 km od naszego domu i pozostawić pszczoły samym sobie. Na okres na przykład całego sezonu. Pszczoły wymagają pracy i systematycznych przeglądów. Dlatego jeśli nie decydujesz, yy, nie, yy, może nie dysponujesz, czasem na dojazdy, to zostaw je pod domem i w każdej wolnej chwili będziesz mógł do nich zaglądnąć. Jeśli nie posiadasz w okolicy dużej bazy pożytkowej, może zastanów się nad wysianiem roślin oraz zasadzeniem drzew miododajnych. W maju kwitną drzewa, krzewy, owoce, rzepaki oraz mniszek lekarski. Jeżeli pogoda dopisze, możemy liczyć na zbiór miodu, zbiór miodu towarowego. Dlatego nie wolno poddawać do uli żadnych leków, ani stosować środków chemicznych, gdyż mogłyby one dostać się do miodu. Jednak w maju ważne jest także leczenie pszczół. Moja wypowiedź będzie teraz skierowana bardziej do pszczelarzy, którzy zdecydowali się na naturalne środki leczenia, np. kwasy organiczne lub naturalne usuwanie czerwiu trutowego w postaci wycinania ramek pracy. Stosowanie ich w okresie y, pozyskiwania miodu jest dozwolone, a systematyczne leczenie prowadzi do zmniejszenia populacji varroa destruktor w rodzinie pszczelej. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że udało mi się podpowiedzieć Wam kilka ciekawych rzeczy w związku z miesiącem majem. W podsumowaniu jednak zwrócę Wam jeszcze uwagę na bardzo częste podtrucia rodzin pszczeli w tym okresie, w okresie maja, gdzie pszczoły w naszym rejonie kierowane są na pożytki np. Na rzepakowe. Aktualnie stosowane środki ochrony roślin i świadome ograniczenie lotów pszczół podczas oprysków nie prowadzi do szkód w rodzinach pszczelich. Jednakże zdarzają się sytuacje, gdzie np. rolnik używa substancji niedozwolonych lub w nieodpowiednich stężeniach i kolejno rozpyla je w sposób niezgodny z etykietą producenta, a co najważniejsze w okresie intensywnych lotów pszczół. Dodatkowo pszczelarz nie zachowuje umownej granicy czasowej ograniczenia lotów pszczół po wcześniejszej informacji od rolnika o stosowaniu oprysku. To wszystko doprowadzi do wytrucia pszczoły lotnej, a kolejno do osypania lub osłabienia rodziny. Uważajcie na takie sytuacje i spróbujcie przeciwdziałać, zapobiegać. Nie bójcie się działać. Aktualnie prawo jest po naszej stronie poprzez społeczny nacisk na ochronę środowiska. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę zdrówka w tych bardzo dziwnych dla nas czasach. Mam nadzieję, że doszliśmy do końca pandemii i e, powoli wrócimy do naszego rytmu pracy. Pozdrawiam całą brać pszczelarską i do następnego filmu. Cześć!